ジャンクの海からこんにちは。DIY VTuber の篠の目初里です。ついに、ついに来ました。皆さんこれ、なんだと思いますかこれは、初里が1年半くらい前に、クラウドファウンディングで買った、超大容量ポータブルバッテリー、モンスター X です。昔からパソコンを作ってる人には、キャプチャーカードの名前にしか聞こえないと思うんですけど、最近は韓国のアイドルグループにもモンスター X っているので、グーグラビリティがめちゃくちゃに悪いですね。でも性能は本当にすごくって、最近は別の会社のバッテリーも出てきましたけど、それでもまだまだ強力なバッテリーです。配送トラブルでずっと受け取れてなかったんですけど、最近届きました。これが中身です。かっこいいですね。かっこいいだけじゃなくて、これすごいんですよ。定格 2000W で電子レンジとか、ドライヤーも使えるし、充電をしながら電気を使えるパッスル機能もあるんですよね。家庭用電源でも、シガーソケットでも、さらにソーラーパネルでも充電できるんです。電力を自給自足して遊べますよ。あ、しかも、USB PD でも充電できるらしいですよ。やばいですね。入力が充実しすぎですよ。モバイルバッテリー並みに手軽に充電できますね。AC、DC 出力は本体のボタンとスマホアプリからオンオフできます。でもスマホアプリが繋がるときと繋がらんときがあるんですよね。今回どうしても繋がらなかったので取れなかったんですけど、本体からじゃできない 50Hz、60Hz の電源周波数も切り替えられるみたいです。電子レンジとかは、関西と関東で周波数が違ったりするので、そういう時便利ですね。せっかくソーラーパネルで充電できるので、車にソーラーパネルをつけて、エコに充電できるようにしていきましょう。今回は、初利のソーラーパネルの仕様に教えてもらった、ソーラーパネルを磁石とテープで固定する方法でつけていきます。ソーラーパネルって、本当に安くなりましたよね。子供が実験で使うようなやつって、1.5V で1000円ぐらいするじゃないですか。これは 100W で1万円くらいですからね。え今こんな値段で買えるのってね。思いますよね。いい時代になりました。それにしても寒いですね。早くあったかくならへんかな。あったかくなったらやりたいこといっぱいあるんですよね。例えばファン付きの作業着ってあるじゃないですか。ファンじゃなくてエアコンがついたやつを作ってね。できればその電源もマキタのバッテリーとかだったらかっこいいですよね。あとはバイクいじったり、原付きとか。MT の軽自動車とか買って、まあ、改造したりしたいんですけどね。例えばあの、子供の頃からモートコンポに憧れてるんですよね。あんな可愛い原付きないじゃないですか。しかも、初リの好きなアニメのセイクリッドセブンの主人公が乗ってたりとか、逮捕しちゃうぞでも出てきますよね。欲しいんですけど、プレミアついててなかなか手が出ないですよね。でも多分ほっといたらもっと高くなっちゃうので、ちょっとどこかで欲しいですね。出られました。接続していきます。おお、充電してますね。森の日だと5ワット。45時間か。5日くらいかかりそうですね。あれてきたら結構充電早いですね。16時間って書いてますけど、16時間より早く充電が終わりました。夏やったら、ポータブルエアコンを使ってキャンプで遊ぶところなんですけど、今キャンプしてもエアコン使えませんからね。前回インバーターをつけた時にフライヤーを動かしたので、今回も揚げ物を作ってみようと思います。というわけで、河原にやってきました。祭りは夜食ハンターの竹本明さんの動画をよく見ているんですけども、最近野草を食べる動画を上げていらっしゃって、モンスター X はアウトドアのために買ったんでね。発りも今回は野草をとって、天ぷらを作って食べてみることにしました。発りも子供の頃はつくしを炊いたりとか、つつじの蜜なんかを吸ったりはしましたけどね。本格的に野草を摘むのは今回が初めてです
。なんか、意外と食べられる野草って多いらしいですね。瓦が結構手入れされてて、油中の植物しか見当たりませんね。お、これちょっと大根っぽいな。これ花大根じゃないですか抜いてみましょう。お、これは、これ来たんちゃいますかわー、浜大根ってこんなにしっかり大根なんもっと朝鮮人参みたいなやつ想像してました。あー、これもそうじゃないですかこれ大根やったら取れ高やばいくないですかうわー、はーこれはすごい。さっきのところで大根はもう完璧ですね。一つ大根おろしにして、もう一つは天ぷらにして食べてもいいかもしれませんね。この辺大根だらけじゃないですか。花場ですね。移動したら菜の花がたくさん生えているところを見つけました。今の時期は菜の花が柔らかいので、天ぷらにしたら美味しいでしょうね。あれから瓦を点々としたんですけど、油中の植物以外全然食べられそうなのは見つかってないですね。伸びるとか食べてみたかったんですけどね。浜大根の葉っぱも食べられるみたいなので、あげてみましょう。すごい風ですけど、夕方の瓦で天ぷらに挑戦します。浜大根と浜大根の葉っぱ、菜の花を天ぷらにして、浜大根おろしポン酢でいただきます。フライヤーの消費電力は約 950W。1時間使えるみたいです。浜大根をおろしていきます。細いからおろしやすいですね。ちょっと試食してみます。わぁ、すごい、脳の味がしますね。辛いって聞いてたんですけど、そこまで辛くないですね。普通に大根おろしとして使えそうです。油も温まってきましたね。天ぷらって難しいイメージあるじゃないですか。いろいろテクニックとかもあると思うんですけど、皆さん天ぷら粉って使ってますか天ぷら粉を使うと温度の微調整とか、下ごしらえとか関係なく結構衣がサクサクになりますからね。こだわりがなければ天ぷら粉を使うのが、勝利への近道だと思います。まずは、浜大根の葉っぱを揚げていきます。フライヤーはバッチリ動いてますね。あー、浜大根の葉っぱは肉厚なので、膨らんじゃうみたいです。切り込みとかつけといた方が良さそうですね。いい感じに揚がりました。次は、菜の花を揚げていきます。よく上がりましたね。最後に、浜大根も揚げちゃいます。それでは、食べていきます。浜大根おろしにポン酢を入れて、今日は外なんでね、オールフリー、用意しました。それでは、いただきます。まずは、浜大根の葉っぱ。うん。美味しい。あれですね。大葉とかと同じで味が飛んでますね。美味しいけど葉っぱ自体の味はあんまりしないですね。大根おろしもアタックは少なめです。うん。オールフリー美味しい。ポン酢の塩味に合いますね。でも寒いです。次に浜大根の天ぷら。行ってみましょう。ああ、根菜だからやっぱ、揚げたら芋感ありますね。美味しい。しかもね、後味が完全にピーナッツの風味がするんですよ。これ面白いですね。最後に、菜の花をいただきます。完全に間違いのない味してますね。苦味が最高です。いっぱい食べたい味ですね。
それではね、ちょっと寒いので、撤収します。皆さん、いかがだったでしょうか発議的には、今回印象に残ったことが3つあります。1つは、野草は普通に美味しいということ。そして、クラファンのバッテリーがちゃんと使えて本当に嬉しかったです。そして、なんと言っても、外で揚げ物ができるからといって、天ぷらで体が温まるということはなく、サックサクで美味しいまま、天ぷらがすぐにキンキンに冷たくなるということです。残りの野草は、お家で美味しく楽しみました。プライベートでもまた取りに行きたいですね。今回面白かったよって方は、高評価。チャンネル登録、ツイッターでコメントしたり、拡散してもらえると嬉しいです。ご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ。